Am 28. Oktober 2024 sprach Donald Trump während des National Faith Advisory Boards und wurde dort interviewt von der evangelikalen Pastorin Paula White. In dem Interview versprach er den religiösen Führern und Anwesenden dort, dass er in seiner Amtszeit ein Glaubensbüro direkt im Weißen Haus etablieren möchte, um die Religion, die in Amerika angegriffen wurde, zu beschützen und zu verteidigen. Schaut euch das selber an. When you win, as things come forth, what happens for you in the second term for Faith Office? What's your administration look like? So, well, first of all, we're going to set that up and we'll be talking to you and all of the people that we just met and anybody else that you think is appropriate. We'll have, but it's important and it'll be directly into the Oval Office and me. So we'll, we'll do that. Now, we have to save religion in this country. I mean, honestly, re religion is under threat in this country, serious threat. And we can't let that happen because I really believe it's, it's sort of the fabric of our country. It's the thing that holds our country together. Uh, we can't, we can't lose it. We're, and we're not going to lose it. We're not going to lose if it. If you just heard what President said, that Faith Office will be in the Oval Office in the White House and directly reported to him because that to him is one of the most important things to people is that we remain very strong in all of our face. And we are so grateful for that, for you being a protector and a fighter for religion and faith and our freedom to protect. Solche Bestrebungen entsprechen genau dem, wovon wir in Offenbarung Kapitel 3 im prophetischen Wort in der Bibel lesen. Wir lesen dort, dass eben genau am Ende der Zeit vor der Wiederkunft Jesu, bevor das Mahlzeichen des Tieres aufgestellt wird, es zu einer Verbindung von Kirche und Staat kommen wird. Und das in den Vereinigten Staaten, dass sie ein sogenanntes Bild des Tieres errichten werden, was eine Kopie des päpstlichen Systems ist, eine Kirchen-Staat-Verbindung, was wir bereits für über 1260 Jahre in dieser Weltgeschichte hatten. Um diese prophetischen Ereignisse besser zu verstehen, schaut euch bitte das folgende Video an. Trump, größter Tag in der Geschichte der Religion, vor dem Mahlzeichen das Bild des Tieres. Diese Entwicklungen dass nämlich der Staat beeinflusst wird von den evangelikalen Kräften in Amerika, ist eine Entwicklung, die wir bereits in der ersten Amtszeit von Donald Trump sehr deutlich gesehen haben. Hierzu haben wir damals sehr, sehr viele Berichte auf dem Kanal gemacht, die ihr euch gerne auch anschauen könnt, wo ihr noch viel mehr Material bekommt zu diesen Entwicklungen und dieser strategischen Koalition zwischen den Präsidenten der Vereinigten Staaten und den evangelikalen Glaubensführern. Damit nämlich die amerikanische Politik beeinflusst wird und sie im Sinne der evangelikalen Überzeugungen gestaltet werden kann. Ich habe zuletzt selber einige Monate in den USA gelebt und schätze die Religionsfreiheit dort sehr. Wenn wir aber sehen, dass es Entwicklungen gibt, dass direkt im Weißen Haus ein Glaubensbüro installiert wird, wo dann sozusagen die Religion geschützt werden soll, wir aber sehen, dass die Ämter, die dort besetzt werden, von Menschen sind, wie zum Beispiel einer Paula White, die dämonisch besessen ist. I worship you, Lord. I worship you, God. I thank you for you are holy, 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 holy. Und sie nicht die einzige ist, die in diesen dämonischen Zungenreden spricht und andere falsche Glaubensüberzeugungen hat. Sondern dass auch neben Paula White, die schon in der ersten Amtszeit die persönliche religiöse Beraterin von Donald Trump war, Wherever I go, God rules. When I walk on White House grounds, God walks on White House grounds. I had every right and authority to declare the White House as holy ground because I was standing there and where I stand is holy. To say no to President Trump would be saying no to God. And, and I won't do that. People go, well, how'd you become the spiritual advisor of the president? We'll get to that later. It's all in there. Michael Jackson, Kid Rock, the president, it's all in there, all right? Thank you, Paula. What a great job you do. The evangelicals. 
I hear we're more popular than ever with the evangelicals. You're the only one, and she'll tell the truth. She'll only tell the truth. Und die genauso nach Geld aus ist wie er. If there's a Department of Treasury in heaven that God is watching over everything you do, and you are storing up eternal treasure that will go so far beyond, I think, that we can even begin to imagine. You need to send in $3,500. You need to send in $35,000. You need to send in that $100,000 check. If you do not write that P.O. box and you do not call that toll-free number and you do not become a ministry of sustainer, you will never see sustainment in your life and your dream will die, your call will die. Wird es aber weitere Menschen aus diesen Kreisen geben, wie Donald Trump angekündigt hat? Die Einfluss auf die amerikanische Politik nehmen werden. Huge history buff. It's like he understands that which has been and that which will be. Thank you for your courageous and bold stand for religious liberty and for your timeless service to all Americans. We appreciate the price that you have paid. To walk in the high calling, history will record the greatness that you have brought for generations. Und war es nicht auch Donald Trump, der vor einigen Monaten versprochen hat, dass wenn er ins Amt kommt, dass er den religiösen Mächten in Amerika eine Macht schenken wird, die sie noch nie zuvor erlebt haben. Ladies and gentlemen, with your help and God's grace, The great revival of America begins on November 5th, 2024. We'll be able to do it because you're the people we want to hear from, the pastors and the ministers and the rabbis. The people in this room are the people we want to hear from, and they have to have a political voice. You know, if you think about it, you have men, you have women, and you have religion. If you look at it, you have more than the men, you have more than the women. You have such power, but you really, you weren't allowed to use that power, and you're now allowed to use it. I get in there, you're going to be using that power at a level that you've never used it before. It's going to bring back the churchgoer. I mean, you have to see. I don't like the charts when I see charts where they're going in the wrong direction. We don't like that. We're going to bring it back, and I really believe it's the biggest thing missing from this country. It's the biggest thing missing. We have to bring back our religion. We have to bring back Christianity in this country. Thank you. Thank you very much. And I make you a simple promise. In my first term, I fought for Christians harder than any president has ever done before. You know that. You know that. And I will fight even harder for Christians with four more years in the White House. We did things that uh, the likes of which nobody has ever done for Christians in this country, and I'm very proud of that and honored by it. Evangelists like the late, great Pat Robertson, who is a great gentleman, got to know him very well. Great evangelist. And of course, Billy Graham. How good was Billy Graham, right? I remember my father took me to Yankee Stadium and Billy Graham was preaching and it was amazing. I was very young. My father loved Billy Graham. And that place was packed, bigger than any World Series game, bigger than anything anybody's ever seen, and it was packed. And uh, we would love to bring it back to those days, Jack, right? We'd love to bring it back to those days. Amazing. Our country would greatly benefit by it. Wir sind durch das prophetische Wort gewarnt worden, dass genau diese Ereignisse stattfinden werden vor der Wiederkunft Jesu, dass es zu einer Kirchenstaatverbindung kommt in Amerika, zu einem sogenannten Bild des Tieres, einer Kopie des römisch-vatikanischen Systems. Und dann wird die Einführung des Mahlzeichen des Tieres, nämlich gezwungener Sonntagsgesetze und das Brechen des siebten Tagsabbats am Samstag in diese Welt eingeführt werden. Das Ganze wird argumentiert werden dahin, Gehen, dass gesagt wird, dass der moralische Verfall in Amerika und auch die Naturkatastrophen immer weiter zunehmen und dass wir wieder zurückkehren müssen zu Gott und dass in diesem Kontext eben religiöse Gesetze verankert werden müssen, wie zum Beispiel einer gesetzlich verankerten Sonntagsheiligung. Und wenn es dazu kommen sollte, dass dieses Glaubensbüro, dieses Amt eingesetzt wird im Weißen Haus, dann werden wir die Ereignisse dahingehend sehr schnell beobachten können, wie es Offenbarung Kapitel 13 uns beschreibt. Es ist letztendlich nicht entscheidend, für das prophetische Wort und seine Erfüllung, wer dort im amerikanischen Präsidentschaftsamt sitzt, 
Aber die Dinge werden jetzt durch Donald Trump, so er gewählt werden würde, sehr schnell voranschreiten. Und daher möchten wir euch ermutigen, diese Vorträge euch anzuschauen und vor allen Dingen, dass ihr euch auch kostenlos eine Kopie des Buches Vom Schatten zum Licht bei Projekt 7.media kostenlos nach Hause liefern lasst, damit ihr das, was hier jetzt gerade passiert, biblisch, prophetisch richtig einordnen könnt und gestärkt werdet und vorbereitet seid auf das, was da kommt. Denn die einzige Lösung liegt nicht in irgendeinem Menschen, es liegt nicht in irgendeinem System, denn all diese Systeme sind gefallen, so sagt es uns auch von Baron Kapitel 14, Vers 8, sondern die einzige Hoffnung, die wir haben, ist einen festen Halt, ein festes Stehen im Wort Gottes und auf Jesus Christus. Möge Gott euch dabei segnen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. I release angels right now in the Holy Spirit and walls of fire. I burn up every demonic altar in the name of Jesus and I call it to crumble. Hey!